হ্যালো এভরিওয়ান সবাই কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো তো আমরা আজকে শুরু করে দিই আমাদের ক্লাস আজকে হচ্ছে আমাদের থার্মাল ফিজিক্স নিয়ে পড়ার কথা তো আমরা এই আগে আমরা যে সেশনে থার্মাল ফিজিক্স নিয়ে কথা বলছিলাম সেখানে আমরা বেশ অনেক কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলেছি তো যেহেতু একটা গ্যাপ পড়ে গেছে সো লেট মি গো ওভার অল দা আইডিয়াস দ্যাট উই হ্যাভ ডিসকাসড সো ফার ভেরি কুইকলি অল রাইট সো আমরা যেসব জিনিসপত্র নিয়ে আলাপ করেছিলাম প্রথমে ছিল আমাদের মিন ফ্রি প্যাথ সো মিন ফ্রি প্যাথ ব্যাপারটা কি ছিল মিন ফ্রি প্যাথে আমরা বলছিলাম যে গ্যাসের মলিকুলসগুলো দে আর কনস্ট্যান্টলি দে আর কোলাইডিং উইথ ইচ আদার এবং যদি কোনো একটা পার্টিকুলার একটা কন্টেইনারে একটা পাত্রের মধ্যে যদি আমাদের এই গ্যাসের মলিকুলসগুলো থাকে তো তারা অনবরত ওই পাত্রের দেয়ালে যেমন গিয়ে আঘাত করছে ঠিক তেমনি তারা একজন আরজনের সঙ্গে কলাইড করছে একজন আরজনের সঙ্গে পলিউশনে যাচ্ছে এবং এই গোটা আসপেক্টটাই কিন্তু আমরা দেখেছি এর আগে আমরা যখন মলিকুলার কাইনেটিক থিওরি অফ দ্য গ্যাস পড়েছি তখন সেখানে আমরা দেখেছি যে এই যে কোনাগুলো ছোটাছুটি করছে একজন আরজনের সঙ্গে কলাইড করছে বা তারা গিয়ে যে দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ছে so this thing uh, gives us the phenomena of the pressure exerted by or imparted by the gas particles on the container so ekhane aro arekta jinish important ashchilo je seta hocche je ei je gas er konika gulo ekjon arjoner shonge sob shomoy dhakka khache collision hocche tader to ei ekta gas molecule ar arekta gas molecule er kolai এটা এটা যে মানে পলিউশন হচ্ছে এটা তো ধরো খুব ঘন ঘন পলিউশন হচ্ছে কিন্তু এই যত ঘন ঘন পলিউশনই হোক না কেন এই জাস্ট পরপর দুইটা পলিউশনের মাঝখানে একটা ফ্রি টাইম থাকে যে সময়ে কিন্তু একটা পার্টিকেল তোমার সে কোনো পলিউশন ছাড়া ওই একটা নির্দিষ্ট সময় সে চলতে পারে তো এই যে সময়টুকু সে পলিউশন ছাড়া চলে এইটা ডিপেন্ড করে তোমার গ্যাসের ঘনত্বের উপর বুঝতেই পারছো গ্যাসের ঘনত্ব বা ডেন্সিটি যদি বেশি হয় তাহলে সে আরও বেশি বেশি কলাইট করবে যদি ঘনত্ব কম হয় তাহলে কম কলাইট করবে তো মেন ফ্রি প্যাথের আইডিয়াটা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন কলিশন হচ্ছে এই বিভিন্ন কলিশনের মধ্যে একটা গ্যাসের মলিকুল অন এভারেজ একটা নির্দিষ্ট একটা ঘনত্ব নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে একটা গ্যাসের মলিকুল কলিশনের দুইটা পর দুইটা পরপর কলিশনের মাঝখানে যে দূরত্বটুকু তারা কোনো বিনা বাধায় তারা অতিক্রম করতে পারবে ইন আদার ওয়ার্ডস এইটা হচ্ছে যে তাদের মধ্যে যে র্যান্ডম কলিশন হচ্ছে মিন ফ্রি প্যাথ আমাদেরকে বলছে যে কতটুকু দূরত্ব তারা কলাইড না করে পার হতে পারবে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমরা মিন ফ্রি প্যাথের এক্সপ্রেশনের সময় আমরা ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং আমরা একই সাথে মিন ফ্রি প্যাথের একটা এক্সপ্রেশন দেখেছিলাম যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ল্যামডার সমান আমাদের রুট টু পাই ডি স্কোয়ার এন বাই ভি এন তো বুঝতেই পারছো যে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকলস ভি হচ্ছে ভলিউম আর ডি ছিল আমাদের এই প্রত্যেকটা আমাদের যে মলিকুলস এদের ডায়ামিটার ঠিক আছে তো এই এক্সপ্রেশন দিয়ে আমরা বলছিলাম যে এই এক্সপ্রেশন ইউজ করে আমরা কিন্তু যে কোনো একটা পার্টিকুলার মিন ফ্রি প্যাথ আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি এখন একটা জিনিস তুমি এখানে খেয়াল করলে দেখতে পারবে যে এই এক্সপ্রেশনটার মধ্যে কি নেই বলতো ওয়েল অনেক কিছুই নেই এর মধ্যে একটা জিনিস নেই টেম্পারেচারের ব্যাপারটা নেই এর মধ্যে প্রেশারের ব্যাপারটা নেই এই সমস্ত কিছু কিন্তু এখানে অ্যাবসেন্ট কাজে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে শুধুমাত্র এখানে যে জরুরি জিনিস রুট টু তো বুঝতেই পারছ কনস্ট্যান্ট পাই কনস্ট্যান্ট এন আর ভি এগুলো কনস্ট্যান্ট হতে পারে তাহলে শুধুমাত্র যে ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে ডি ডিটা হচ্ছে আমাদের কি বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে মলিকুলের যে ডায়ামিটার সেটা হচ্ছে ডি তো একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির তুমি যদি গ্যাস নাও ধরো নাইট্রোজেন অথবা অক্সিজেন বা হিলিয়াম বা যে কোনো ধরনের একটা গ্যাস তুমি নিলে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ডিটা কনস্ট্যান্ট হবে তাহলে একটা তুমি দেখতে পাচ্ছ একটা নির্দিষ্ট স্পিসিজের গ্যাসের জন্য আমরা জানি যে ল্যামডা এই মিন ফ্রি প্যাথটা একটা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি হবে 
ঠিক আছে তো এইটা ছাড়া আমরা আরো কি নিয়ে আলাপ করেছিলাম আমরা খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস নিয়ে আলাপ করেছিলাম সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ মলিকুলার স্পিড তো আমরা বলেছিলাম যে আমরা যখন কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস নিয়ে আলাপ করেছি তখন আমরা আর এম এস স্পিড রুট মিন স্কোয়ার স্পিড এইটা এই নামের একটা জিনিস নিয়ে আমরা আলাপ করেছিলাম যে সমস্ত স্পিডগুলো তুমি স্কোয়ার করে যোগ করে মিন নিয়ে তারপরে সেটার স্কোয়ার রুট তুমি যদি নাও তাহলে সেটাকে আমরা বলি রুট মিন স্কোয়ার তো রুট মিন স্কোয়ার যেমন এই পাশের ছবিটা আছে তুমি ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যে রুট মিন স্কোয়ার হচ্ছে এক ধরনের অ্যাভারেজ স্পিড বলতে পারো কিন্তু এই অ্যাভারেজ স্পিডটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে একটা জায়গাতে যদি অনেকগুলো গ্যাসের মলিকুল থাকে তাদের যে অ্যাভারেজ স্পিড আর রুট মিন স্কোয়ার যে স্পিড এই দুটো স্পিড কিন্তু এক না তুমি ছবিটা দেখো ভি আর এম এস হচ্ছে এই লাইনটা আর ভি অ্যাভারেজ হচ্ছে এই তার পোরাল লাইনটা অর্থাৎ ভি আর এম এস কিন্তু ভি অ্যাভারেজের চাইতে বেশি ঠিক আছে তো এই যে ছবিটা এই ছবিটা হচ্ছে তুমি যদি কোনো একটা জায়গাতে একটা সার্টিন অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস মলিকুলস পাও তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে ওই গ্যাস মলিকুলসের মধ্যে এই যে সবুজ গ্রাফটা দেখছে এই সবুজ গ্রাফটা আমাদেরকে বলছে যে এই গ্যাস মলিকুলসের মধ্যে তাদের যে ভেলোসিটি এই ভেলোসিটির ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে এই গ্রাফটা তার মানেটা কি এর মানেটা হচ্ছে যে ওই গ্যাস মলিকুলসের মধ্যে কিছু মলিকুলস আছে কম ভেলোসিটিতে মুভ করছে কিছু মলিকুলস আছে খুব বেশি ভেলোসিটিতে মুভ করছে আর কিছু মলিকুল আছে ধরো এই 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 রেঞ্জের ভেলোসিটির মধ্যে আছে তো তার মানেটা হচ্ছে কি যে মানেটা হচ্ছে যে কোনো একটা কনস্টালেশন তুমি যদি নাও তাহলে সেই কনস্টালেশনের মধ্যে একটা মলিকুলের নানা রকমের ভেলোসিটি থাকতে পারে এটা শুধুমাত্র যে একটা নির্দিষ্ট কয়েকটা ভেলোসিটিতে ঘোরাফেরা করে তা না একদম কম ভেলোসিটি থেকে একদম খুব হাই ভেলোসিটি সবগুলোর মতো সবগুলো ভেলোসিটিরই একটা তোমার কন্ট্রিবিউশনের মধ্যে থাকে তো এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা বেসিক্যালি আমরা একটা সূত্র নিয়ে কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ম্যাক্সুয়েল বোলসম্যানের সূত্র যে আসলে বেসিক্যালি ম্যাক্সুয়েলের কাজ করা বাট পরে বোলসম্যানের একটা ইনক্লুশন এই সূত্রে এসেছে তো এই সূত্রটা আমরা বলেছিলাম যে এই ইস গিভেন বাই পিভি তো এখানে পিভি জিনিসটা কি পিভিটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন কিসের প্রবাবিলিটি ভাই প্রবাবিলিটিটা হচ্ছে এই যে ভেলোসিটি ভি তার মানেটা কি তার মানেটা হচ্ছে এই ফাংশনটা এই যে পিভি এই জিনিসটা আমাদেরকে কি দিচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট ভেলোসিটি মান পাবার সম্ভাবনা কতটুকু সেইটা কিন্তু আমাকে এই জিনিসটা দিচ্ছে অর্থাৎ তুমি যদি একটা এখানে তো দেখতে পাচ্ছ যে শূন্য থেকে শুরু করে অনেক বিরাট বড় রেঞ্জে বারোশো মিটার পার সেকেন্ড এই স্পিড পর্যন্ত তোমার গ্যাসের মলিকুলসের ভেলোসিটি আছে তো এই যে এত বিশাল বড় একটা রেঞ্জ শূন্য থেকে বারোশো মিটার পার সেকেন্ড এর মাঝখানে মনে করো ধরো তুমি জানতে চাচ্ছ যে পাঁচশো মিটার পার সেকেন্ড এই পাঁচশো মিটার পার সেকেন্ড স্পিডে একটা মলিকুল চলছে এই মলিকুলটা পাবার সম্ভাবনাটা কত সেইটা তোমাকে যদি বের করতে বলা হয় তাহলে তোমাকে এই যে সূত্রটা আছে এইটা তোমাকে ইউজ করতে হবে এবং এই সূত্রটার মধ্যে আমরা কয়েকটা পার্ট খেয়াল করি যেমন ধরো ফোর পাইটা কনস্ট্যান্ট এম হচ্ছে তো মলার ম্যাস তুমি জানো সেটা কনস্ট্যান্ট টু পাই আর টি এগুলো কনস্ট্যান্ট গ্যাস কনস্ট্যান্ট আর বুঝতে পারছো টি যদি তুমি একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কথা ভাবো তাহলে অবশ্যই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এটা একটা কনস্ট্যান্ট জিনিস তো এইখানে শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো যে এই ডিস্ট্রিবিউশন অফ মলিকুলার স্পিড আনলাইক আওয়ার মিন ফ্রি প্যাথ দিস ওয়ান ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন টেম্পারেচার তার মানে টেম্পারেচার বাড়লে কমলে এই প্রবাবিলিটি বাড়বে বা কমবে ভেরি গুড তো এইটা গেল তারপরের অংশটুকু দেখো এটা একটা ইন্টারেস্টিং অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে ভি স্কোয়ার ভিটা কি আবার বলেছি যে এটা হচ্ছে আমাদের যে পার্টিকুলগুলো যে বিভিন্ন স্পিডে মুভ করছে সেই স্পিডটা এটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইন টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এম ভি স্কোয়ার বাই টু আর টি এখন ওয়েল কোভিড নাইনটিনের কারণে তোমরা অলরেডি জানো যে এই ধরনের যে ই টু দি পাওয়ার সামথিং এই জিনিসটাকে আমরা বলি এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন তো তার মানে এইখানে তোমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে ভি স্কোয়ারের সঙ্গে একটা এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন গুণ হয়েছে ঠিক আছে তো এই ভি স্কোয়ারের সাথে তুমি যদি একটা এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন গুণ করো তাহলে এর শেপটা আমাদের এই টাইপের আসবে এবং এই শেপটা কিন্তু আমি আমি জানা তোমাদের মনে আছে কি না আমাদের আগের সেশনে যখন এইটা পড়াচ্ছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম যে এই শেপটা ইট অকার্স ইন নেচার ইন সো মেনি ডিফারেন্ট ফিল্ডস 
ঠিক আছে টু স্টার্ট উইথ তোমাদের জন্য সবচেয়ে ফ্যামিলিয়ার হচ্ছে তোমাদের গ্রেডস ঠিক আছে তোমাদের গ্রেডস আমরা যখন প্লট করি ইট শুড নট ইট হ্যাপেন্স বাট ইন আইডিয়াল কেস ইট শুড অলওয়েজ ফর্ম এ শেপ লাইক দিস এবং এই শেপটার আমরা কি নাম বলেছিলাম এই শেপটার নাম বলেছিলাম ইটস কল বেল কার্ভ ওই যে ঘন্টার বেল আছে না সেই বেলের একটা উল্টানো ঘন্টার মতো উল্টানো বেল শেপের মতো সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি বেল শেপ বা বেল কার্ভ তো এই বেল কার্ভটা যেটা বলছিলাম যে ইটস ন্যাচারালি অকারিক অনেক প্রসেসের মধ্যে তুমি এই শেপটা তুমি দেখতে পাবা আমাদের গ্রেড যদি সবাই একটা আইডিয়াল কেসের হয় সবাই যদি ধরো একটা ক্লাসে আমি পরীক্ষা নিলাম সেই ক্লাসে এমন না যে সব খুব ভালো আবার ধরো সবাই খুব খারাপ তো একটা ক্লাসে একটা সাধারণ একটা ক্লাসে কি হয় যে কেউ খুব ভালো থাকে কেউ খুব ধরো অতটা ভালো থাকে না কেউ মাঝারি গোজার থাকে তো এইটা যখন আমরা নাম্বারের সাথে আমরা যখন স্টুডেন্টদের গ্রেডের প্লট করি তখন একটা আইডিয়াল কেসে আমরা এরকম একটা শেপ পাই সেটাতে কি হচ্ছে যে কিছু যারা কম নাম্বার পাচ্ছে তারা হয়তো তাদের সংখ্যা এরকম আবার বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যারা ধরো মোটামুটি মোটামুটি করেছে তাদের সংখ্যা এইখানে থাকে আর এইদিকে থাকে ধরো খুব হাই স্কোর পেয়েছে এরকম স্টুডেন্টের সংখ্যা এইটা যেমন একটা জিনিস তারপরে মনে করো তোমার অন্য যে কোনো ন্যাচারাল প্রসেস তুমি চিন্তা করো সমস্ত ন্যাচারাল প্রসেসেই আমরা এই ধরনের একটা শেপ বেল শেপ কার্ভ দেখতে পাই ইভেন তোমরা তো জানো আমাদের এই যে কোভিড নাইনটিনের আমরা যে শেপটা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা এখনো জানো যে আমরা মোট কার্ভের এই বাম সাইডে আছি আমরা সবাই প্রাণপণে চাইছি যেন আমরা এই সাইডে চলে আসতে পারি কারণ এই সাইডটা হচ্ছে বুঝাচ্ছে যে আস্তে আস্তে আমাদের আমরা ভালোর দিকে যাচ্ছি আমাদের মধ্যে রোগ সংক্রমণ কমে আসছে বাইরে যাই হোক আমরা ফিরে আসি আমাদের মলিকুলার স্পিডের ব্যাপারে তো এই গ্রাফটা থেকে আমরা বুঝলাম যে মলিকুলার স্পিড আমরা বের করতে পারি ইউজিং দিস পার্টিকুলার ফাংশন এবং এটাকে আমরা বলছি প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন ফর এ পার্টিকুলার ভ্যালোসিটি ভি এখন তো এই এক্সপ্রেশন যে টিভি এইটা থেকে আমরা অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বের করে ফেলতে পারি অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বের করার উপায়টা কি যে ভি অ্যাভারেজ তুমি বের করতে পারো এখানে দেখো আমরা যদি ইন্টিগ্রেট করি এই কোয়ান্টিটিটা টিভিকে আমরা যদি ভি দিয়ে গুণ করে তারপরে ইন্টিগ্রেট করি ইন্টিগ্রেট করব কিসে থেকে আমরা জানি যে ভ্যালোসিটি একদম শূন্য থেকে ধরো অনেক অসীম পর্যন্ত একটা ভ্যালো থাকতে পারে আমরা এটা যদি এইভাবে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে তুমি যদি এই এক্সপ্রেশনটা টিভি আমাদের এইখানে বসাও তারপরে ভি দাও তারপরে যদি এইটা ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে আমরা দেখি যে আমাদের রেজাল্ট আসে ভি অ্যাভারেজ সমান হচ্ছে এইট আর টি ওভার পাই এম এবং এইখানে দেখো আর তারপর পাই এম এই সমস্ত কিছুই কনস্ট্যান্ট এবং টেম্পারেচার যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে এইটাও কনস্ট্যান্ট তার মানে বুঝতে পারছো যে একটা নির্দিষ্ট গ্যাসের জন্য তার অ্যাভারেজ ভেলোসিটিটা একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এটা কিন্তু আমাদের বারবার খেয়াল রাখতে হবে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এই অ্যাভারেজ ভেলোসিটিটা একটা কনস্ট্যান্ট একটা স্পেসিফিক মান আসবে ওকে এখন আমরা আরেকটা জিনিস বের করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে মোস্ট প্রবল স্পিড তো মোস্ট প্রবল স্পিডটা হচ্ছে যে তুমি যদি জাস্ট র্যান্ডমলি গ্যাসের ওই স্পিড মাপতে পারো যে কোনো একটা সময় জাস্ট র্যান্ডমলি তুমি চুজ করলে আছে এই পার্টিকুলার গ্যাস মলিকুলের আমি স্পিড মাপবো তো মোস্ট প্রবল স্পিড আমাদের বলছে যে তুমি যখন র্যান্ডমলি স্পিড মাপবে তখন কোন স্পিডটা সবচেয়ে তোমার বেশি পাবার সম্ভাবনা ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের মোস্ট প্রবল স্পিড ভিপি এবং এর এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে স্কোয়ার রুট অফ টু আর টি বাই এম এবং এখানে দেখো টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স একটা ব্যাপার আছে এই ছবিটা আবার খেয়াল করে দেখো তাহলে দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে ডান দিকে যেটা আমরা ভ্যালুটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভি আর এম এস এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ভি অ্যাভারেজ আর একদম ঠিক মাঝখানে এবং এইটাই দেখো ইন্টারেস্টিং যে একদম মাঝখানে যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে আমাদের ভিপি বা মোস্ট প্রবাবল স্পিড অর্থাৎ এটা হচ্ছে তুমি যদি ওই ক্লাসের গ্রেডের কথা চিন্তা করো তো ক্লাসের গ্রেডের কথা চিন্তা করলে যে তুমি ক্লাসের মধ্যে র্যান্ডমলি তুমি যদি ছাত্র স্পিক করো তাহলে ব্যাপার হচ্ছে যে এই অ্যাভারেজ নাম্বার পাওয়া স্টুডেন্টের সংখ্যা যেহেতু সবচেয়ে বেশি কাজে তুমি র্যান্ডমলি একটা স্টুডেন্টকে পিক করলে ওই স্টুডেন্ট এই অ্যাভারেজ নাম্বার পাওয়া স্টুডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বোঝা গেল ওকে তাহলে 
আমরা এই সব আইডিয়াগুলো নিয়ে গতবার আমরা প্রবলেম করতে পারি নাই কাজে চলো আমরা দু একটা প্রবলেম দেখি যে এই মলিকুলার স্পিড ডিস্ট্রিবিউশন থেকে যদি কোনো প্রবলেম আসে তাহলে কীরকম প্রবলেম আসতে পারে তো এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে দেখো যে বলা হচ্ছে যে ইন অক্সিজেন এটার মোলার মাস দেওয়া আছে জিরো কিলোগ্রাম পার মোল এইটা কিসে আছে এট রুম টেম্পারেচার থ্রি কে তোমাকে বলা হচ্ছে হোয়াট ফ্র্যাকশন অফ দ্য মলিকুলস হ্যাভ স্পিডস ইন দি ইন্টারভ্যাল ফাইভ নাইনটি নাইন টু সিক্স জিরো ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড তাহলে তোমাকে দুইটা ভেলোসিটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফাইভ নাইনটি নাইন এবং সিক্স জিরো ওয়ান এদের মা এই ইন্টারভেলের মধ্যে এই ইন্টারভেলের মধ্যে কতগুলো মলিকুলের স্পিড এই ইন্টারভেলের মধ্যে পড়বে সেটা তোমাকে বের করতে বলা হচ্ছে তো আমরা তো অলরেডি জানি যে একটা নির্দিষ্ট মানের ভেলোসিটি তুমি যদি বের করতে চাও সেটা বের করার উপায়টা হচ্ছে ওই প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন ইউজ করা তাহলে এই প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন একটা নির্দিষ্ট ভ্যালোসিটি যেটা ওই ভি ওয়ান আর ভি টু আমাদের এই ক্ষেত্রে মনে করো ভি ওয়ান হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে মনে করো ভি টু তাহলে এই নির্দিষ্ট একটা উইন্ডোর মাঝখানে ভ্যালোসিটি পাওয়ার এবং ওই একটা নির্দিষ্ট ভ্যালোসিটির মলিকুলের সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনাটা আমরা এই এক্সপ্রেশন দিয়ে বুঝাতে পারতেছি এখানে টিভি আবারও বলতে বলছি এটা হচ্ছে আমাদের প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন অফ এ পার্টিকুলার ভ্যালোসিটি তো এই এটা হচ্ছে একটা ইন্টিগ্রেশন এখন তোমরা জানো যে ইন্টিগ্রেশন ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি যদি তোমাকে ওই যে যেমন আগের এক্সপ্রেশন দেখছো যেমন জিরো টু ইনফিনিটি ইনফিনিটি এটা কোথায় ছিল আমাদের এই যে দেখো এখানে জিরো টু ইনফিনিটি ছিল এই রকম একটা যদি বিশাল বড় একটা রেঞ্জ থাকে তাহলে আমাদের জন্য আসলে ইন্টিগ্রেশন করতে সুবিধা হয় বা ইন্টিগ্রেশন করাটা আমাদের জন্য ফিজিক্যাল যুক্তিযুক্ত হাওয়েভার এইখানে তুমি চিন্তা করো দেখো এখানে তোমাকে তোমার যে দুইটা ভ্যালোসিটি দেওয়া আছে ফাইভ নাইনটি এবং সিক্স জিরো ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড এই দুটো ভ্যালোসিটির মাঝখানে কিন্তু ডিফারেন্স হচ্ছে মাত্র দুই মিটার পার সেকেন্ড তো এই মানে হচ্ছে এখানে আমাদের যে ডেল্টা ভি ভ্যালোসিটি যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে খুবই ছোট তো খুবই ছোট যদি হয় তাহলে আমাদের এই ইন্টিগ্রেশন করার এই যন্ত্রণার মধ্যে আমাদের আর যেতে হয় না আমরা জাস্ট সিম্পলি এই এক্সপ্রেশনটাকে একটা একটা পরিবর্তিত রূপে জাস্ট লিখে ফেলতে পারি এবং এই পরিবর্তিত রূপটা কি জাস্ট ইন্টিগ্রেশনের কথাটা ভুলে যাও তুমি জাস্ট জিনিসটাকে লেখার চেষ্টা করো যে পিভি এই ডিভিটাকে তুমি লেখলে ডেল্টা ভি হিসাবে এবং তাহলে পিভির এক্সপ্রেশনটা লেখো এই যে টু পাই এই সমস্ত কিছু লেখলে আর এই ডিভির জায়গাতে আমরা বসে দিলাম শুধু ডেল্টা ভি ঠিক আছে তো এখন এই জিনিসটাকে তুমি কিভাবে লিখতে পারো এই জিনিসটাকে চিন্তা করো তুমি লিখতে পারো এই ফোর পাই এ এই এ জিনিসটা কি আমরা এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছ যে এ সমান্ত হচ্ছে তুমি যে একবার এক্সপ্রেশন খেয়াল করো এই গোটা জিনিসটাকে আমি মনে করো দেখলাম এ হিসাবে ঠিক আছে এই গোটা জিনিসটাকে আমি এ হিসাবে লিখলাম তারপরে আমাদের ওই যে ভি স্কোয়ার আছে ভি স্কোয়ার থাকলো তারপরে এ হচ্ছে ভি স্কোয়ার তারপরে ই এর সঙ্গে যে জায়গাটা আছে এই জিনিসটাকে ইয়ের উপরে এই যে এক্সপোনেন্সিয়াল টার্মের যে এই অংশটুকু আছে এইটাকে আমরা ডি হিসাবে ধরলাম তাহলে আমরা এক্সপ্রেশনটা কী পাচ্ছি এই যে ফোর পাই ইন্টু এ ভি স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার বি তারপরে ডেল্টা এ সমান কত এ সমান হচ্ছে আমাদের এই এক্সপ্রেশনটা সব মানগুলো বসিয়ে দাও আবার বি সমান কত বি সমান হচ্ছে এই মানটা মনে রাখো এখানে একটা নেগেটিভ সাইন আছে এই সাইনটা খুবই জরুরি নেগেটিভ সাইনটা থাকলো তুমি কি করলে এখন এই জিনিসটা তুমি এটারও মান বের করে ফেললে এখন এ আর বি এদের মান বসিয়ে দাও এক্সপ্রেশনটাতে এই এক্সপ্রেশনটাতে বসিয়ে দিলে তুমি ফ্র্যাকশন যেটা পেলে সেইটা হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স টু টাইমস টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি অথবা পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু সিক্স টু পারসেন্ট ঠিক আছে তার মানে এত পারসেন্ট তোমার হচ্ছে পাওয়ার সম্ভাবনা এই এই ভ্যালোসিটি থেকে এই ভ্যালোসিটির মধ্যে কত পার্সেন্ট মলিকুল পাওয়ার সম্ভাবনা তোমার জিরো পয়েন্ট টু সিক্স টু পার্সেন্ট মলিকুল পাওয়ার সম্ভাবনা বোঝা গেল তো এইটা আরেকটা ভার্সন আমরা দেখি তো ওই একই অক্সিজেন নিয়ে আমরা কথা বলছি এখন আমরা বলছি যে ঠিক আছে আমরা তো প্রবাবিলিটি বের করলাম তুমি অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি মনে করো বলা হলো যে তিনশো কেতে অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি বের এইটা আগেরটার চেয়ে ইজিয়ার কারণ তুমি জানো যে অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি যে এক্সপ্রেশন আছে স্কোয়ার রুট অফ এইট আর টি 
मलिकुलर एवरेज विश्वजगत फंडामेंटल रूल्स दिए बोझारे हरदम देखते सब समय घटना घटे चीते बड़ जिन तुम देखते जन्म निचे धीरे धीरे बुढ़ो हमारे बुढ़ो हुए एक समय मन कर मारा जा प्रसेसटार तुम उल्टा प्रसेस को समय देखो ना अर्थात बुढ़ो एक मानुष आस्ते आस्ते बस कमा शुरू करते आस्ते आस्ते बाच्चा हो जाए तो जिसपत्र फ्रिकुएंटलि चारपाशे देखी जो जिन कहु प्रश्न करते भूले जा समय बर्तमान भविष्य दिखे जाए छोट बा जन्म ने आस्ते आस्ते बड़ो है से आस्ते आस्ते बुड़ो है हाथ डिम पड़े आईडिया पृथ्वी चारपाशे सारा इनिभार्से जो गुल फिर तुम जो फ्रिजे रेखे दो बरफ हो जाए अर्थात एक क्षेत्र में बरफ के तरल रिभार्स बरफ बन फिलते इिभार्सिबल प्रसेस तुम्हारा देखो सामने आलोचनाचारे अकारिंग प्रसेस इज एक्चुअल इन रिभार्सिबल प्रसेस एंड देन अल्सो देर साम आदार प्रसेस हुईच आर रिभार्सिबल प्रसेस तो आज के आपातुक थकुक तुम्हरा एक क्लस भलोक बुझले कि ना जान और सब चे बड़ो कथा हम सब चे जरूरी कथा हम तुम्हारा सबाई जेखने थको सेफ थको 
তো তোমাদের সাথে সামনের ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে তো ভালো থাকো সবাই গুড বাই